Sert trapani in riva al mare con un primo estivo per i Knights contro la squadra dell'ex Tavernelli, che ha grandi ambizioni per tentare il salto di categoria. Legnano parte con un'alzata di Palermo per Mosley e la tripla di De Hoan, ma poi Trapani piazza 9-0 con Renzi e Ganeto che lancia i padroni di casa in vantaggio, scatenando il palaidio. Sull'asse Martini-Mosley, Legnano piazza un mini-break, recuperata ai contropiede di Mosley, prima che proprio Martini vada dietro la schiena per una schiacciata sempre di Mosley, 14 punti, 2 rimbalzi e 3 stoppate per l'11 a 9. Ganeto mette a segno un gioco da 3 punti, poi Scott lo imita e il vantaggio trapanese diventa di 6 punti sul 17 a 11. Rinza è infallibile, ma un 0 a 5 confezionato da Ideo e Raivio lancia i Knights sul 19 a 16. Renzi, 10 punti già nel primo quarto, è inesorabile dalla lunetta, ma due triple di Palermo e Raivio regalano il primo vantaggio biancorosso sul 21 a 22 a fine quarto. Il secondo periodo non inizia benissimo per i Knights, con il terzo fallo di Mosley e liberi di Renzi. Raivio ci mette una pezza con un jumper dal gomito, recuperando un fallo antisportivo che i Knights capitalizzano con un 2 su 2 della guardia USA dalla lunetta e con la lacrima di Navarini del 23 a 28. Renzi, 24 punti di cui 22 nel primo tempo e 7 rimbalzi, domina vicino a Canestro, mentre Legnano abbassa un po' il ritmo incappando in qualche palla persa. Nonostante tutto, Raivi e Martini mettono in coppia 5 punti e Legnano va sul 27 a 35, anche se Trapani cerca insistentemente con profitto Renzi, che continua a incrementare la sua casella di punti, tanto da firmare da solo il 10 a 0 che riporta avanti Trapani sul 37 a 35. Martini segna da 3, ma la conclusione di tempo è a favore della Lighthouse, per il 42 a 38 dell'intervallo. I primi punti dopo la pausa sono di Scott da 3 e di Maiocco, 5 punti, 7 rimbalzi, 2 assist da 2 per il 45-40 che esalta tutto il palaiglio che assiste a una partita molto intensa e con giocate di ottima caratura tecnica. Raivio, Palermo e Martini firmano un break di 0-6 per il meno 1 Legnano che diventa poi più 2 con la tripla dietro al blocco di Palermo. Trapani deve affidarsi alla bomba di Ganeto, 13 punti e 7 rimbalzi, per stare in gara, anche se il rimbalzo è schiacciato in attacco di Mosley, dà una nuova sicurezza a Legnano, come la sua schiacciata in contropiede del 50 a 53 nell'azione successiva. Raivio, 20 punti e 9 rimbalzi, recupera i segni liberi del 50 a 55, allargando il parziale dei Knights, che rimane di 5 punti, grazie alla bomba di Navarini, che succede i punti dell'ex Tavernelli, 3 punti, 5 rimbalzi e 4 assist. Un tecnico a Ducarello lascia Martini liberi del 54 a 60, con la chiusura del quarto che è ancora dello stesso Martini con la bomba del 54 a 63. Raivio riapre con i liberi del più 11, ma Mays, 11 punti, confeziona da solo il 0 a 5 che fa discretamente arrabbiare Ferrari che chiama timeout. La Liup tra Palermo e Mosley rincuora i Knights, rinfraccati anche da un meraviglioso assist di Maiocco per Martini per il 59 a 69 a 6 minuti dalla fine. Martini ruba e schiaccia il 59 a 71, al palaiglio si alza il grido legnano legnano con Ducarello a chiamare timeout. Poco meno di due minuti, Legnano ribalta la tendenza e con la difesa in briglia Trapani che non riesce più a tirare. Raivio rientra con la tripla del più 15, poi Martini, 24 punti e 3 rimbalzi, mette il più 17 e se anche la tripla di Scott, 13 punti e 10 rimbalzi, tiene ancora acceso il lumicino della Speranza Granata, un bel movimento sul piede perno di Palermo lancia la Euro Promotion sul 62 a 78 a 2 minuti e 30 dalla fine. Legnano ruba ancora e scappa con Raivio sul più 19, poi liberi di Palermo, 11 punti tra rimbalzi e 6 assist, danno il più 20 e anche se manca ancora un minuto abbondante alla fine, Legnano può staccare le mani dal manubrio per una vittoria importante e molto esaltante che arriva col punteggio di 66 a 86. Gara esemplare per i Knights, per dedizione e attenzione difensiva, ancora Martini e Raivio i leader in attacco, ma una prova corale e la sintesi migliore per una vittoria su un campo difficile contro avversari di livello assoluto. Tra sette giorni una nuova trasferta a Roma, altro palcoscenico importante per una gara altrettanto importante. Se volete rimanere aggiornati sulle partite, sui giocatori e sulla nostra attività, cliccate il bottone iscriviti sotto al video e attivate le notifiche per essere sempre aggiornati in tempo reale sulle prossime pubblicazioni.